каминем, 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 каминем. Дон Дмитров. Еду. Еду. I'm sure that when I met all your friends, I mean, many more, but when your European friends uh, will meet you uh, later uh, today, you have achieved, you have achieved because of that uh, solid cooperation uh, of uh, the Este foarte important pentru noi, pentru Uniunea Europeană și, desigur, pentru noi, comisarii, pentru că este important pentru Uniunea Europeană. Este important ca care nu ar fi rezultatele colegiilor să păstrăm acest puternic bilet pro-european, ca și bază pentru următoarea pentru fiul care va fi pentru Uniunea Europeană. Eu mulțumesc foarte mult. Like this closer. I'm referring to the special discussion. Would you please, yeah, would you please tell us what exactly are we discussing about? Actually, a lot. It's it's very interesting how within just 40 minutes you're able to discuss a number of the issues. So, not only we have discussed this one excellent year of cooperation between the European Union and the government of Moldova. But we have been also discussing the current state of affairs and the future. The point both of us made was that uh, the unique cooperation we are establishing is not only for the sake of elites, but for the sake of the citizens of Moldova and the citizens of the European Union. De fapt, am discutat foarte multe subiecte. Chiar este uimitor cum doar în 40 de minute reușim să abordăm atâtea subiecte importante. Am discutat nu doar excelenta cooperare pe care am avut-o pe parcursul acestui an, deci Uniunea Europeană și cu Guvernul de la Republicii Moldova, dar de asemenea și starea de lucruri așa cum este astăzi în prezent, la fel ca și planurile noastre pentru viitor, menționând că această cooperare este una foarte importantă nu doar pentru conducerea statelor în cauză, dar în primul rând pentru cetățenii care locuiesc în această țară. Ce perspectivă de integrare europeană are Republica Moldova? Sau când se poate aștepta Republica Moldova? What is the European Education perspective of the Republic of Moldova? Or, ok, by when could the Republic of Moldova expect a new step towards European integration? I mean, we make steps all the time. Just today, we signed a protocol about Moldova being a part of the European Union programs. We are going to have, I think, next week or in the next two weeks, another round of the discussion on association agreement. We are going to have next month in October some key recommendations for us to start the discussion negotiations on 
uh, economic integration agreement, we have moved a lot on the very important issues for the Moldovan citizens, and this is a visa uh, uh, issue. Just within uh, uh, the couple of weeks of our visa dialogue, uh, we are now not far from uh, uh, putting uh, uh, together uh, the action plan, uh, which would then uh, eventually lead uh, uh, to a visa-free uh, uh, regime. Uh, uh, this is an issue which uh, we are now debating within the Commission, we'll be debating with the Member States, but uh, on this and others, we making the progress uh, uh, and the steps uh, uh, each and uh, every day. And it's imp sorry. De fapt, noi tot ne mișcăm înainte și facem pași înainte în fiecare zi. Chiar astăzi a fost semnat un protocol care o să ofere posibilitatea Republicii Moldova să participe în mai multe programe ale Uniunii Europene. În afară de aceasta, cam într-o săptămână, poate două, va avea loc următoarea rundă de negocieri pe marginea acordului de asociere. În afară de aceasta, în octombrie urmează să ne întâlnim și să discutăm pe marginea liberalizării regimului de vize, care este un aspect foarte important pentru cetățenii Republicii Moldova. Urmează să fie adoptat un plan de acțiuni care o să ne ajute să ne mișcăm înainte cu acest subiect și, apropo, un subiect care este discutat pe larg acum în cadrul Comisiilor Uniunii Europene. And my point I was making with Mr. President and my point making with all other politicians today was that we are very much interested to continue in this process making these steps to the benefit of Moldovan citizens not only before the elections, but also, of course, after the elections. Și mai este încă un moment pe care l-am subliniat în discuția mea cu domnul președinte și în discuția mea cu alți politicieni. Suntem foarte cu interesați să continuăm această cooperare, să continuăm să facem acești pași înainte și nu doar acum înainte de alegeri, dar și după alegeri. And we were, of course, discussing with Mr. President how many uh, friends and how strong friends uh, uh, Moldova uh, uh, is, is having uh, 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 arriving, by the way, for today's uh, a special meeting of the group of friends uh, here in, the, in, in your capital. Și desigur, am discutat cu domnul președinte numărul de prieteni pe care îi are Republica Moldova, prieteni speciali, care, apropo, o să sosească astăzi pentru un for deci, internațional, așa numitul grup al prietenilor. And it was still just, you know, this small part of what we have discussed. Uh, Și tot asta e doar o mică parte din tot ce am discutat noi astăzi. Totul depinde de noi. Eu vreau să accentuez faptul că dacă astăzi sunt la Chișinău și domnul comisar european și ministrul de externe, toate acestea demonstrează că alianța și-a îndeplinit programul pe care și-a somat de un an de guvernare împreună cu prietenii noștri și rămâne ca după 28 noiembrie să continuăm ceea ce am început. Republica Moldova ca niciodată are sprijinul Unii Europene și aceasta nu vine din dragoste față de plaie nostru, ci pentru faptul că Alianța pentru Integrare Europeană promovează principiile, valorile europene, reforme care se aducă la democratizarea societății, a statului, a instituțiilor statului. Cam cât la asta credeți că Republica Moldova a parcurs în calea de apropiere spre Europa? Nu. Cât la sută? Nu știu la sută, dar kilometri buni au fost parcurs. Ca niciodată, Chișinău este foarte aproape de Bruxelles. Așa? 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 Așa?